Lunkebugten bag mig har sit navn efter lunke, som betyder at bulre larmende. Og den vind, der har gjort, at det buller og larmer lidt, den er også blevet benyttet til lystsejlads. Og øh, Lunkebugten lagde nemlig vand til en af Danmarks første kapsejlads af 1866. Og det, der var med, den kapsejlads, der var med til at stifte Svend Brosund Sejlklub, det var i juli 1864, den 24. juli, før var helt præcis, at der, var indkaldt, der blev indkaldt til kapsejlads herude på, på Lunkebugten. 19 både havde egentlig meldt deres fremkomst, men der var kun 10, der deltog, og det var meget vindstille, så det blev egentlig ikke så meget. Men det blev altså startskud til, hvad der i dag er en af Danmarks suverænt ældste klubber for løssejlads. Og mange af dem, der sejler rundt herude på Lunkebukken, de gør det egentlig uvidende om, at nedenunder dem lurer flodens eller havets ulve fra 2. verdenskrig. Nedenunder løsfartøjerne i dag, der gemmer sig en håndfuld motortorpederbåde fra 2. verdenskrig, som tyskerne sænkede lige omkring befrielsen 1945. Og de ligger altså med stridtende torpedorør og maskingevær øh, spredt ud over Lunkebugten, for at de allierede ikke kunne få fat på dem. De har nemlig været på værft op i Svendborg Sund, op ved Gamle Hestehakke, øh, og blev trukket herud netop for at undgå en beslaglæggelse. Men der ligger de jo så i dag og udgør en rigtig fin dykkerattraktion.